tawid-tawid Naku, ingat-ingat ka lang Ayan o oh. Hey guys, good morning! So, uh, ayan, may biyahe kami ngayon na uh, magpunta kami ng New York area, east, uh, eastbound. So, meron kami tatlong drop. Isa sa may uh, New York, sa may New Hampshire, uh, Hampshire man, and then yung isa sa may uh, Massachusetts. So, three drops to. Pero, sa dami ng papel na to, ang lumabas sa akin, apat sabi sa confirmation sa apat pero nang chinek ko yung mga papel kailangan double check nyo lagi guys uh, yung mga papeles nyo diba? so apat yung lumapas na papel so ang dalawa na ito kasi tatlo lang yung parang job order ko yung dalawa na ito is uh, sa isang sa isang customer pero maaaring storage area lang yun so meron pang ibang pina-store lang ng customer mismo doon sa storage kung saan namin i-jump yung delivery. So ngayon, dahil uh, pag dumaan ka kasi ng border from from Canada, na uh, may load kami papuntang Amerika is meron kaming hinahanap na papel. So ito yung tinatawag na AFSIS which is hindi ko alam kung ibig sabihin niyan. <laughs> okay? So sa every uh, uh, document, sabi ko nga ang load confirmation namin is tatlong drop lang pero dalawa na ito magkasama at yung dalawa is magkahiwalay pero dahil ang lumabas is dalawang klase ng produk ay apat na klase ng produkto yung uh, in order, in import ng America from Canada so ang mangyari apat din na AFSI ang kailangan numero Okay. So apat 'yan. 1 2 3 4. 4. Magkakaiba sila ng load number. Ito magkaparehas. Di ba? Kasi alam ko, ay hindi, hindi tama. Ay, magkaiba nga, di ba? So 13 to 31 and then 40 12. So magkakaiba yung apat na 'yan. At uh, ito kasi dahil papunta kami ng Amerika at ang dala ng miss car na eh, mayroong mali yan, mayroong tinatawag na meat inspection so ina-inspect ng Amerika, sa side ng Amerika ng USDA uh, kung wala bang problema yung mga karne so, dalawa kasi yung inspection dito sa ano, dalawang inspection area sa may sweet grass so kailangan mo i-make sure na tama ka rin kung saan ka pupunta kasi magkaibang address yun eh so to make sure, wala nga mong i-check yung papel Okay. So pag i-check mo yung papel Nakalagay dito I-47 So hindi ko na lalapit sa inyo Kasi yung iba uh, Ano tawag confidential yung mga numbers dyan no? So nakalagay dyan I-47 tayo pupunta Ngayon dahil sabi ko nga Apat to eh, Baka mamaya nagkaroon ng mess up dun sa uh, Sa opisina So kailangan i-double check mo Lahat Okay so, Double check mo lahat yan bawat uh, band paper na to ay uh, envelope na to kung tama ba yung pupuntahan mo diba? so parehas tama yung import inspection application so tama ang gumagawa niyan is dito sa Canada yung sa planta so ayun yung address sa pupuntahan mo tama ok and it's all good so we get two ready at uh, So the same, 47 ulit So, dalawa na yung okay Patlo Ah, tatlo na ba? Tatlo na Okay So, yun, i-check ulit natin yung pang-apat Okay, so the same, all the same, I put the seven So, good tayo dyan So, itong mga to Sa bawat customer Nakasama to doon So, kailangan hanapin nyo to at pagsamahin mo 
itong apat okay at pag inabot mo sa ano yan sa custom kasama yung passport yun yung yabot namin and then yung uh, tinatawag na ace uh, manifest yung bill of lading na lahat na nandun nakalagay ang dalawang papel yun so ito yung i i-hand uh, ang tawag na ito i-abot natin sa officer so kailangan sa mga bagong driver dyan alam nyo kung ano yung mga ginagawa nyo otherwise mas mapapagalitan kayo na sa officer okay so for now uh, tinimbang din pala nila ito tinimbang unit ko lang <laughs> so based in the on the uh, uh, yung sa truck na ginamit nila oh good naman 76,000 pounds yung gross natin di ba pero sabi ko nga ito uh, sa mga taong nakasama ko at naturuan ko sabi ko hindi ako basa basa na hiniwala dyan so I judge my own judgment I mean like I decide my own judgment di ba Uh, hindi ako basa basa na yung wala sa ganito kasi nga iba yung truck na ginagamit nila ang bawat truck magkakaiba ng timbang o minsan naman full tank sila tapos sa akin empty so magkakaiba kami o right sa either empty to full tank naman ako so magkakaiba ng timbang yan diba? ngayon sa mga distribution mangyari na sa akin na dati tama yung distribution dito nung ako naman yung nagtimbang mali mali so sabi ko kailangan din make sure mo na ikaw mismo sa sarili mo tatanggapin mo yung yung load mo na sa tingin mo sa kapasidad mo tama ka at uh, in the future wala kang sabit dahil eto ang biyahe na to is uh, papunta kami ng Bronx so it's about let's say uh, uh, papunta kami ng Bronx sa ba to sa New York uh, iba iba pa pala itinuturo na ito dahil na uh, release pa kami otherwise is usual kit kami dyan so pagpapunta kami ng New York so from Calgary nasa ano kami uh, may na signal so one hour and ano uh, 24 hours plus 12 so 36 So about 40, 42 hours, something yan, mga ganoon. So yun yung papunta namin doon. So 42 hours, about uh, almost 3 days yan, diba? Ayun, pag single ka. Anong ako, almost 3 days? 2 days. 2 days? Hindi <laughs> kasi mag-ano. 24 plus 24. Ito, 2 days 48. pala. O ka, kaya nga, may git na. 48, di ba? Ay, 48 lang pala. 42 no? lang, di ba? Sabi mo. Oo, oh, 42. So, 2 days yan. Almost. Oo. Oh, almost 2 days pala yan. Sama. So, yun yun. Ngayon, pag nag-single driver ka, papunta ng New York, abuti ka ng 4 days yan. Kasi nga, tulog-tulog ka, di ba? So, every, every, ang driving mo lang naman, sa 11 hours allowed, hindi mo naman talaga totally na, 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 na ano yan, nasasagad yan. So, ang mangyari, mga 10 hours na, So, di ba, di ba, yung 4, 42, di ba, sabi ko ba, eh? So, buti ko na nga, pati araw pa, buti ko na nga, pero dahil team kami, mga dalawang araw lang yan. Alright, guys, so, ayan. Naposin ko na itong pag-print ko dito sa ano namin, sa ilag, and then, uh, we're good to go. Alright, so, mamaya na. Ayan. Papunta na kami ng border. So, ah, yung kami ng mga before 9 o'clock magpapadiesel pa tayo di ba? ay oo at saka i-ano ko rin ito check ko rin yung ano yung weight so magpapadiesel muna kami tapos i-check niya ulit yung weight bago kami dumiretso sa border tama so ayan medyo madulas ako sa ano dahil baka madulas ang mga ganda ayan kita nyo naman yung kalsada di ba? Puro snow pa. Ang ano ko siya, nagkaroon ko siya ng old box. Ice. Okay. Yeah, sa so madalas. Oo, oh, ngayon. Mga powder na sa ibabaw na. Hindi mo, sa ilalim niya, yun yung black ice na yun. Hindi pa rin nakarecover. <laughs>
kayo sa timbangan. Hindi po cut scale to ha. <laughs> Ganito lang. Dog scale. <laughs>
doon sa wall point, wall point lang inaabot yung oras ko eh. Eh ngayon, inaabot hanggang dito. 